வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ்சா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த மல்டி பேகர் ஸ்டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸில் எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து சில டிப்ஸு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சில ஐடியாஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே இதில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுடைய மணின்றனால நீங்கள் தான் அந்த கால்குலேட்டட் ரிஸ்க்கை எடுக்கணும் அதில் வந்து முடிவாக இருந்துக்கங்க உங் நீங்கள் உங்களுடைய அனாலிசிஸை வந்து கண்டிப்பாக அதில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஐடியாஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து என்னென்னா இந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் செப்டம்பர் குவார்ட்டர் முடிஞ்சுது இல்லையா அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஐஏ என்னென்ன கம்பெனிகளில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஒன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஸ்டாக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில கம்பெனிகளில் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு கீழேனா அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் அவங்க அலர்ட் பண்ணது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க எஃப்ஐஏ என்னென்ன பங்குகளில் ஸ்மால் கேப்பில் மல்டி மல்டி பேகர் கம்பெனியில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பென்னி ஸ்டாக்ஸில் எதுவும் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் மோஸ்ட்லி அது பென்னி ஸ்டாக்ஸாக இருக்காது அதையும் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா முதல்ல மொதல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக்கே என்ன போட்டுருக்காங்க சயோக் மல்டி பேஸ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை போட்டிருக்காங்க அந்த கம்பெனியை முதல்ல நம்ம போய் பார்த்துடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன கம்பெனின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சயோக் மல்டி பேஸ் இல்லாமல் இந்த அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப் டு செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து லாஸ்ட் தீபாவளிலேருந்து ஏறிக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கு இந்த நிறுவனம் வந்து இந்த அயான் எக்ஸ்சேஞ்சுன்றது ராகேஷ் ஜுஞ்சன் வால் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் ரொம்ப ஃபேவரைட்டான ஸ்டாக்ஸ் இது இந்த கம்பெனி ஆல்ரெடி எழுபத்தெட்டு சதவீதம் ஏறிடுச்சு ஒன் இயரில் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் என்ன கிட்டத்தட்ட டபுளுங்க ஓகே அடுத்தது சிமேக் ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஏறிடுச்சு அடுத்தது ஹெஸ்டர் பயோ சயின்சஸ் இந்த ஸ்டாக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இப்போ ஏறியிருக்கு அடுத்தது ஜோடியாக்கு க்ளோத்திங்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஏறியிருக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ மூன்ஸு ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஏறியிருக்கு இப்போ வரைக்கும் இதெல்லாம் என்னென்னா இன்னும் ஏறுன்னு சொல்லி எல்லாம் ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்காங்க ஓகே அந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் அடுத்தது பைசாலோ டிஜிட்டல் தேர்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஏறியிருக்கு அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேரு தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஏறியிருக்கு இலான்டாஸ் பெக் இண்டியா இது தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஏறியிருக்கு இதெல்லாமே வந்து ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்காங்க எஃப்ஐஐஸ் எஃப்ஐஐ மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய வேல்யூ இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கள்ல வெல் நவுன் வேல்யூ இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே இந்த பங்குகளை வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் அப்படின்றத இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதில் இங்கே பாருங்கள் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சம் ஆஃப் தீஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபேவரைட் ஆஃப் வெல் நவுன் வேல்யூ இன்வெஸ்டர்ஸ் ஓகே வெல் நவுன் வேல்யூஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த கம்பெனிகள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்மோல் சேக்ரி அப்படின்ற ஒரு உங்களுடைய கன்சல்டன்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட்டில் வந்து எலான்டாஸ் பேக் இண்டியா இந்த எலான்டாஸ் பேக் இண்டியா வந்து ஒன் இயரில் டபுள் ஆகிடுச்சுங்க அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ரொம்ப பழைய வீடியோவில் இதை பற்றிலாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ இப்போ புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு நிறைய கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அடுத்தது ஏ ஸ்டாக்கு ராகேஷ் ஜிஞ்சின்வாலா பார்த்தீங்கன்னா அயான் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக்கை வந்து வச்சுருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏன் அவங்க வச்சுருக்காங்க அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இந்த ஸ்டாக்கெலாம் அவங்க வச்சுருக்காங்களே இந்த ஸ்டாக்குடைய மூமெண்ட் என்னவா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பயானியர் இன்வெஸ்ட் குரூப் இன்வெஸ்ட் கார் போஸ்டட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஒய்வோவை இந்த பயானியர் இன்வெஸ்ட் கார்ப் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து இயர் ஆன் இயரில் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெட் ப்ராஃபிட்டை இது ரொம்ப கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிமேக் வந்து எயிட்டி ஒன் டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் அண்ட் அயான் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து ஓவர் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஒய்வோவை க்ரோத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் க்ரோத்தில் வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ரூவன் ஸ்டாக்ஸ் வேல்யூ இன்வெஸ்டருக்கு ரொம்ப ப்ரூவன் ஸ்டாக்ஸாக இருக்குது இந்த நிறுவனங்கள் இதிலலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அனலைஸ் பண்ணணும் யார் அப்படின்னா இந்த கம்மியான வழியில் நான் ஸ்டாக் வாங்கணும் எனக்கு டபுள் ஆகணும் மல்டி பேகர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்திங்களா மல்டி பேகர்னால் நீங்கள் அஞ்சு மடங்கு ஆறு மடங்குக்கு ஆசைப்படவே படாதீங்க எப்பயுமே டபுள் அல்லது ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே ஒரு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு கிடைச்சாலே அது வந்து வெரி பிக் ப்ராஃபிட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கஸோடு போங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டிருக்கீங்களா உங்களுக்
ஆனால் இந்த சிக்ஸ்டி இப்போ இவ்வளோ நிறுவனங்களை சிக்ஸ்டி த்ரீ மூன்ஸ் இப்போ வந்து கொடுத்துருக்க குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்டில் நெகட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்கன்றதையும் போட்டிருக்காங்க அப்போ இதில் என்ன ஆகணும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி த்ரீ மூன்ஸ் ரிப்போர்ட்டட் தேர்ட்டி ஃபைவ் குரூர் நெட் லாஸ் அதே மாதிரி ஜோடியாக்கு குளோத்திங்கே டுவெண்ட்டி செவன் குரூர் நெட் லாஸ் காமிச்சிருக்காங்க அப்போது இந்த நிறுவனங்கள் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்லேருந்து வெளியே வந்துடுது ஸோ இந்த நிறுவனங்களில் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சடனாக இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள்லாம் வெகு வேகமாக இறங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அவங்க எந்த பங்குகள் இப்போ ஹெட்லைன்ஸில் ஃபுல்லாக படிக்கணும் நீங்கள் மேலே வந்து இவ்வளோ பங்குகள் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு செப்டம்பரில் இதில் சிக்ஸ்டி த்ரீ மூன்ஸு ஜோடியாகவும் நெட் லாஸ் காமிச்சிருக்காங்க போன குவார்ட்டரில் அப்போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஓவர் சீஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு தர் ஸ்டேக் இன் அயான் எக்ஸ்சேஞ்சு ஹெஸ்டர் பயோ சயின்சஸ் இதிலெல்லாம் வந்து எஃப்ஐஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி ஆஃப்லோடட் குறைச்சிருக்கிற கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஜோடியாக்கு க்ளோத்திங்க குறைச்சிருக்காங்க சிக்ஸ்டி த்ரீ மூன்ஸை குறைச்சிருக்காங்க பைசாலா டிஜிட்டல் அண்ட் எலான்டாஸ் பெக் இண்டியாவும் குறைச்சிருக்காங்க ஓகே அப்போ என்ன இந்த ஸ்டாக்லாம் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வருது நஷ்டத்தை காமிக்கிறாங்கன்னா வெளியே ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி இந்த நிறுவனங்களை வந்து நம்ம பல லட்சங்களை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றத யோசிக்கணும் இப்போ நிறைய பேரோட யோசனையே அதுதான் நான் ஒரு லட்ச ரூபா போட்டால் மூணு லட்ச ரூபா வந்துடணும் அவ்வளோ லட்சம் இதில் போட முடியுமா அப்படின்றத பார்க்கணும் சரி அப்போ அயோன் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் நீங்கள் அவ்வளோ போட முடியுமா அந்த கம்பெனியோட கேபிட்டல் என்ன சயோக்கு போட்டிருந்தாங்கள்ல இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் என்ன கம்பெனி சயோக் மல்டி பேஸ் சயோக் கிரெடிட்னு சொல்லுவாங்க இந்த கம்பெனியை இதை ரெகுலராக பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்மால் கேப் பங்குகளை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் இதில் இதெல்லாம் வந்து பிஎஸ்சியில் மட்டும்தான் லிஸ்ட்டாக இருக்குது என்எஸ்சியில் லிஸ்ட்டாக ஆகலை உதாரணத்தை நான் சயோக் மல்டி பேஸ் உங்களுக்கு கிளியராக எடுத்து காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ சயோக் கிரெடிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பிஎஸ்சியில் மட்டும்தான் லிஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த கம்பெனி இந்த கம்பெனி எப்படி மல்டி பேக்கர்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரியில் இந்த ஸ்டாக்குடைய விலையை பாருங்கள் வெறும் ஒம்பது ரூபாவில் இருந்தது இந்த பங்கு நைன் ருபீஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் இந்த பங்குடைய விலை டுவெல் ருபீஸில் இருந்திருக்கு இப்போது இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபா அதனால தான் இது மல்டி பேக்கர் சயோக் கிரெடிட்ஸ் ஸோ சயோக் கிரெடிட்ஸ் வந்து மல்டி பேக்கராக இருக்கே நம்ம ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமான்னா அதோடய வால்யூம் என்னவாக இருக்குது அதில் கவனிக்கணும் வால்யூமில் பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு வால்யூம் தெரியும் பாருங்கள் எவ்வளோ வால்யூம் கம்மியாக இருக்குன்னு தெரியுதுங்களா ஒரு நாளைக்கு அவட வால்யூம் எவ்வளோ நடந்துகிட்ருக்கு பாருங்கள் ஏழாயிரம் ஸ்டாக்கு எட்டாயிரம் ஸ்டாக்கு தான் வால்யூமே நடக்குது மணி கண்ட்ரோலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் அது இங்கே பாருங்கள் இப்போ லாஸ்ட்டாக முடிஞ்ச அன்றைக்கி நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு ஸ்டாக்கு தான் இதில் வால்யூம் நடந்திருக்கு அப்போ நீங்கள் இதில் வந்து லட்சக்கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு ரூபா இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கை நாலாயிரம் ஸ்டாக்கு தான் மொத்தமாகவே ட்ரேட் ஆயிருக்கு ஒரு நாளைக்கு அப்போ நீங்கள் இதில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்றதை பாருங்கள் இப்போது ராகேஷ் ஜுன்ஜுன்வாலா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காருனா ஒரு டைவர்சிஃபை போர்ட்ஃபோலியோவில் இருப்பார் ரெண்டாவது அவர் இதில் ஒரு ப்ரொமோட்டராக கூட இருக்கலாம் ஓகே ஹியூஜான ஸ்டாக்ஸை வாங்கி வச்சுருப்பாங்க பொறுமையாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவங்களால் விற்க முடியும் அதுக்கான தகுதி எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் இன்ஸ்டியூஷனல்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பங்குகளை இருபத்தஞ்சி பங்குகள் ஐம்பது பங்குகள் தான் வாங்க முடியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு பத்து பங்கு வாங்கினாலே எவ்வளோ ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா வந்துடும் ஸோ ஒரு நூறு ஸ்டாக் வாங்கினீங்கனாலே உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்துடும் இந்த இது இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா வந்துடும் ஸோ ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவ்வளோ தான் வச்சுக்க முடியும் ஐம்பது பங்குகள்லேருந்து நூறு பங்குகள் தான் இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இருபதாயிரம் ரூபா போட்டிருக்கீங்களா ஒன் இயரில் உங்களுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா மாறிச்சுன்னா நல்ல ஒரு லாபம் இல்லையா அப்படி தான் வந்து இந்த பங்குகளை நீங்கள் பார்க்கணும் ஒரு ஸ்டாக்கை பார்க்குறீங்கன்னா பல கோணத்தில் வந்து நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஸ்டாக்குக்கு வேல்யூம் இருக்குமா நம்ம நினச்சா விற்க முடியுமா இதில் டெய்லி அக்யூமுலேஷன் எவ்வளோ நடக்குது இப்போ இது வந்து நானூறுரூவா போயிடும் ஆனால் வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டபுள் த ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தாலும் செல்லிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வேகமாக செல்லிங் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஒரு அஞ்சாயிரம் ஸ்டாக் வச்சுருந்தீங்கன்னா மொத்தமாக மார்க்கெட்லேயே நாலாயிரத்தி எழுநூறு பங்குகள் தான் விற்கிது அஞ்சாயிரம் ஸ்டாக் எப்படி நீங்கள் விற்க முடியும் விற்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து நீங்கள் கவனம் செலுத்தணும் ஸ்மால் கேப்பு அல்லது பெனி ஸ்டாக்ஸில் இன்
வாங்கிட்டு ஒரு ஓரளவுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்தாலே நீங்கள் திருப்பி அஞ்சு ஸ்டாக்கு பத்து ஸ்டாக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படி தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் ஒரு நூறு ஸ்டாக் நீங்கள் பண்ண முடியும் பெரிய பெரிய ஹியூஜ் அமௌண்ட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறுவனங்களில் ஒரு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது இன்வெஸ்ட் பண்ணவும் கூடாது ஓகேங்களா அதில் வந்து கவனமாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ட்ராப் ஆகிடுறாங்க சார் மல்டி பேகரில் பாருங்கள் சார் பத்து மடங்கு லாபம் சார் இருபது மடங்கு லாபம் சார் அப்படின்வாங்க பணத்தோட வேல்யூ எவ்வளோ அவங்க இதில் ஐம்பது ஸ்டாக்கு நூறு ஸ்டாக்குக்கு மேலே ட்ரேட் பண்ண முடியாது அதில் வந்து நீங்கள் கவனமாக பாருங்கள் அதே வந்து நீங்கள் இன்ஃபோசிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்களா டிஎல்எஃப் எடுத்துக்கிட்டிங்களா அட்ட டைமில் பத்தாயிரம் ஸ்டாக் வாங்கலாம் ஒரு ரூபா லாபத்தில் அடுத்து நீங்கள் பத்தாயிரம் ஸ்டாக்கை விற்றுட்டு பத்தாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இதில் வந்து நீங்கள் வாங்க போகிறதே இருபத்தஞ்சி ஸ்டாக் இருபது ஸ்டாக் தான் ஓகே அதுதான் வால்யூம் அதிகமாக இருக்கிற கம்பெனிக்கும் வால்யூம் கம்மியாக இருக்கிற நிறுவனங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ மல்டி பேக்கரில் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி என்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய மல்டி பேக்கருக்கு வந்து நீங்கள் போக போகிறீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் கேப்பில் போக போகிறீங்கன்னா முதல் விஷயம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா என்எஸ்சி வெப்சைட்டுக்கு போயிருங்க ஓகே நான் இதை ரெண்டு ரெண்டு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் மூணாவது இந்த வீடியோலையும் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் போயிட்டு இந்த லைவ் மார்க்கெட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல மெனு இருக்கு இல்லையா இந்த மெனுவில் கார்பரேட் போயிட்டு கார்பரேட்டில் ஃபேக்ட் சீட் அப்படின்னு இருக்கும் ஃபேக்ட் ஷீட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ட்ரேடிங் பிலோ பேர் வேல்யூ அப்படின்னு இருக்கும் இந்த கார்பரேட்டில் அதுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக முதல்ல போகணும் போயிட்டு அதை கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கிளியராக போட்டிருப்பாங்க பேர் வேல்யூக்கு கீழே இருக்கிற பங்குகள் அதாவது ரொம்ப ரிஸ்கான கம்பெனிகள் இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபேக்ட் சீட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ட்ரேடிங் பிலோ பேர் வேல்யூ அண்ட் ஆர் இன்கரிங் கண்டினியூஸ் லாசஸ் கண்டினியூஸாக லாஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை அவங்க லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்எஸ்சியில் ஸோ இந்த நிறுவனங்களில் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸ் லாஸஸ்னு என்எஸ்சிலேயே கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த நிறுவனங்கள் எப்படி போய் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அது தகுதியான கம்பெனியாக இருக்கா த்ரீ ஏ இன்ஃபோடெக் ஆல்கெமிஸ்ட் லிமிட்டெடு ஆல்ஸ் இது லேட்டஸ்ட் டேட்டா டுவெண்ட்டி தேர்ட் பிப்ரவரியில் அவங்க இன்வெஸ்ட் போட்டிருக்காங்க எஃப்சிஎஸ் சாஃப்ட்வேர் ஈரோ எத்தனை நிறுவனங்கள் போட்டிருக்காங்க நாற்பத்தி மூணு கம்பெனி போட்டிருக்காங்க அடுத்தது பாருங்கள் கம்பெனிஸ் ட்ரேடிங் பிலோ பேர் வேல்யூ இன்கரிங் கண்டினியூஸ் லாஸஸ் ஃபார் எயிட் குவார்ட்டர்ஸ் தொடர்ச்சியாக எட்டு குவார்ட்டராக வந்து லாஸ் காமிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸு பர்ன்பூர் ஓரியன்ட் கிரீன் பவர் கம்பெனி லிமிடெடு இதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக நஷ்டத்தில் கொடுத்துட்ருக்காங்க அதே மாதிரி எட்டு குவார்ட்டராக வந்து லாஸ் காமிச்சிட்டு இருக்க கம்பெனி அடுத்த கம்பெனிகள் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நிறுவனங்களில் வந்து நீங்கள் அவசரப்பட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் பெட்ரோ இன்ஜினியரிங் பெட்ரான் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லிமிடெட் ப்ரீமியர் லிமிடெட் ரெயின்போ பேப்பர்ஸ் ராஜ்வீர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாரு இந்த நிறுவனங்கள்லாம் முதல்ல நீங்கள் வெளியே வந்துடும் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து நீங்கள் வெளியே வந்துடும் இதில் இயர் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழோட டேட்டா நீங்கள் லேட்டஸ்ட் டேட்டா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் டாப்பில் இருக்குது பாருங்கள் பிப்ரவரி இருபத்தி இந்த டேட்டாவை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணால் போதும் ஓகே ஸோ இதை முதல்ல நீங்கள் பார்க்கணும் இதை பா இந்த நிறுவனங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட இதில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஸ்டாக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஸ்மால் கேப்பில் போயிட்டு ஸ்டாக்கை ஃபில்டர் பண்ணணும் அதெல்லாம் எப்படின்றத இந்த ஒரே வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க இதில் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயம் வந்து பேசியாச்சு ஸோ உங்களுக்கு இதுவே பெரிய விஷயமாக இருக்கும் ரொம்ப டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை முடிச்சுக்கலாம் இதில் வந்து வேறு என்னென்ன நிறுவனங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயனியர் இன்வெஸ்ட் கார்ப்பை பார்த்தீங்கன்னா இருபது ரூபாலேருந்து நாற்பது ரூபா வரைக்கும் யார ஏறி இருக்குது ஒன் இயரில் ஸோ இப்போ சிங்கிள் பேகராக மாறி இருக்கு ஸோ டபுள் ஆகிருக்கு இந்த நிறுவனம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அயான் எக்ஸ்சேஞ்சு நானூறுரூவா முந்நூற்றி எண்பது ரூபா இருந்த கம்பெனி கிட்டத்தட்ட செவன் செவன் ஹண்ட்ரடை தாண்டி மேலே போயிருக்கு இப்போ கரெண்டாக சிக்ஸ் எயிட்டி வரைக்கும் இருக்குது டபுள் ஆகிருக்கு வித்தின் ஒன் இயருக்குள்ள நைன் மந்த்ஸுக்குள்ளே நான் ஜனவரிலேருந்து பார்த்தோம்னா எத்தனை பத்து மாதத்துக்குள்ளே இவ்வளோ டபுள் ஆகிருக்கு இந்த நிறுவனம் ஓகே இதனால தான் இதெல்லாம் அவங்க ராக்கேஷ் ஜுஞ்சின் வாழலாம் அக்யூமுலேஷனில் வச்சுருக்காங்க அடுத்தது இதில் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக டவுனில் போகிறது சிக்ஸ்டி த்ரீ மூன்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய நிறுவனம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயான் எக்ஸ்சேஞ்சு
நான் வந்து பிகினர்ஸாக வர்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிஎஸ்சியில் மட்டும் லிஸ்டாக இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை சஜஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை என்எஸ்சியில் லிஸ்டாக இருக்கிற நிறுவனங்களை பாருங்கள் அதில் ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு மேலே வந்து கேபிட்டல் இருந்தால் நமக்கு நல்ல ஒரு ஹோப் இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மல்டிபேகர் ஸ்டாக்ஸ் இப்போ கரண்டாக என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் ரன்னிங்கில் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கால் கால்குலேட்டிவான ரிஸ்க் மட்டும் எடுங்க ஓகே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து ஹை ஹையஸ்ட் ரிஸ்கே வந்து அந்த பெண்ணி ஸ்டாக்ஸ்லேயும் மல்டிபேக்கர்லேயும் தான் இருக்கும் எவ்வளோ வேகமாக ஏறுதோ அவ்வளோ வேகமாக இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அதில் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க நன்றி வணக்கம